شکوفایی قلعه مربوط به دوره اسماعیلی بوده نمیدونم چقدر اطلاعات داریم دوره حسن صباح دیگه اوج شهرتش مربوط به حضور حسن صباح و اهدافی که داشته فعالیت هایی که اینجا داشته چه در حوزه سیاسی مثلا فعالیت های سیاسی فعالیت های نظامی نمیدونم مذهبی البته قبل از حسن صبا این قلعه بوده نه با این با شکل و شمایلی که حالا در زمان حسن صبا بوده خیلی محدودتر ولی وقتی که حسن صبا میاد اینجا یعنی اینجا رو شناسایی میکنه و انتخاب میکنه که اینجا حضور داشته باشه دیگه شروع میکنه به ساخت و ساز بیشتر و جانشینان بعدیش هم که کمتر از 200 سال اینجا حضور داشتن جانشینای دوره اسماعیلی منظورم بودن اونا هم توی دوره های مختلف با توجه به موتون خب به استحکاماتش رسیدن بسیار زیاد به نمیدونم به بخشای زیادیش مثلا مولا سرا مرکز یه جوره قلب قلعه محسوب می شده و مرکز تجمعاتشون بوده نمیدونم حتی به احتمال زیاد محل استقرار اون جانشین و حسن سبا و جانشینانش میتونسته باشه بخش هاییش حتی احتمال میگیم که فعالیت های رسد میتونسته رسد و ستاره شناسی و علم نجوم صورت میگرفته توی متون اومده که کتاب خونه بسیار ارزشمند و غنی اینجا داشته که وقتی مغول حمله میکنه خب جووینی خودش می نویسه که از هولاکو خان اجازه می گیره اول بیاد بالا کتاب خونه رو ببینه کتاب رو ببینه اون کتاب های ارزشمندش رو می برداشته و الباقیش رو می سپره برای اینکه آتش بزنن همراه با فضاهای معماری قلعه که بوده و اینها بعد وقتی که مغول میاد یعنی توی دوره حسن سبا و جانشینانش خب فعالیت های اسمایلی خیلی پر رنگ بوده و نه فقط به این قلعه مربوط نمی شده محدود نمی شده قلعه های زیادی تو منطقه علمود داشتن در ارتباط بودن با هم قلعه های اصلی داشتن قلعه های فرعی داشتن و غیر از این در سطح ایران تعداد قلعه های بسیار زیادی داشتن که اینها با هم در ارتباط بودن و خارج از ایران یعنی سرا مرزی بوده یه جورایی می خواستن قدرتشون رو خیلی فرامرزی و گسترده توی جهان افزایش بدن بعد حالا جاهای مختلف همیشه در جنگ و گریز و حکام مرکزی بودن مثلا اینجا با سلجوقیان نمیدونم با صلیبیون جنگ داشتن نمیدونم در دوره های اینا با هم ارتباطاتی برقرار میکنن در دوره های با هم مشکلاتی داشتن تا اینکه مغول میاد حمله میکنه قله ها رو تخریب میکنه مثل بقیه جاهایی که در مصرش تخریب کرده و اینا و وقتی مغول اینجا رو تخریب میکنه دوباره بعد از نمیدونم حدود 20 30 سال بازمانده های اسماعیلی تعدادشون برمیگردن بیشتر از 20 سال دوباره حضور داشتن نشانه های حضورش رو تو این چند دوره اخیر کاوش همکارا به دست آوردن که اثبات میکنه اینجا حضور داشتن و حضور پررنگی هم داشتن با توجه به کاشیکاری های ارزشمند و مفخر... مثلا کاشی زرین فام که بسیار ارزشمند بوده با کتیبه نمیدونم اطلاعات و این چنینی روش بوده بعد تا اینکه دوباره حمله هایی میشه و این اینا دوباره از اینجا میرن نمیدونم دقیقا مشخص نیست چه, چه میزان زمانی اینجا متروک بوده تا اینکه تو دوره صفویه اینجا میشه یه جورایی محل تبعید بزرگان یا شاهزادگان دوره صفوی و صفویه که میاد اینجا حضور پیدا میکنه یه جورایی اینجا آوار بوده بیشتر سطح قلعه روی آوار دوره های پیشین میاد فضاهای معماری جدیدی رو میسازه مثلا توی همون مولا سرا اگر تا یه هفته پیش تشریف می آوردیم روی اون سردری که دو طرف دیدین آجر کاری ها اینا بود یه استبلی اون بالا هست نصف استبل رو نگه داشتیم این استبل کامل بود تو همین چند روز اخیر مخصوصا اون بخشایش که داشت روی اون سردر اصلی و بسیار ارزشمند دوره های قبلی و ارزشمند قبلیش خیلی فشار وارد می کرد و اینا اون بخش برداشته شد بعد از حدود فکر کنم 17 سال چون سال 82 شاید هم بیشتر سال 82 دو سه چار اون استبل و اینا در اومد و مرمت شد بعد توی دوره های بعدی که رفتن به لایه های زیرین رسیدن 
خب برای مدیر این پروژه بسیار مهم بود که همه لایه ها در حد امکان حفظ بشه چه لایه های جدید صفوی اون زی لایه های به دور اسماعیلی ولی دیگه هم امکان ورود گردشگر بیشتر بشه هم اون آسیب بیشتری به اون سازه های ارزشمند زیری وارد نشه مجبور شدن تصمیم بگیرن که بخشی از اون استبل یا اون سازه های دوره صفویه رو بردارن که الان دیدید همکارانمون دارن اونجا زحمت میکشن دیگه در دوره صفوی هم به این شکل بوده عرض کردم خدمتتون تا اینکه تا دوره قاجار هم یه استقرار های خیلی کمرنگ تر بوده دوره قاجار دیگه اینجا متروک میشه و مردم منطقه و حتی این و سلطنه که خاطراتش اشاره میکنه که از آجرهای قلعه استفاده کردن که حمام روستای مثلا زوارک رو بسازن مردم بسیاری از اینجا برای خونه هاشون ساخته بناه های عمومیشون از مساله قلعه استفاده میکردن و میومدن و میبردن و تا اینکه دیگه متروک و کلن تخریب و اینا شد سال 78 و 79 میراث فرهنگی میاد پایگاهی که اسیس میشه اینجا و کار رسما شروع میشه و کابوش ها بیشتر سال ها بوده امسال فکر کنم 14 همین سالیه که داره کابوش ها اینجا میشه اینجا این قسمت چی میشه یک همین دیگه همش بخش های مختلف قلعه است دیگه الان مثلا از اینجا یه سری سنگ شده تخریب نشده خب کلا همه این قلعه تخریب شده بود کل این قلعه اگر شما مثلا سال 78 79 تشکیل بدید مثل این اون تیکه اینجا بود که یه صاف شده. خاک بوده آره این کاوش شده این بخشای دیوارا به دست اومده و ما اجازه نداریم که اینو بسازیم میایم برای اینکه حفاظت بشه و نشانه ها رو حفظ کنیم خانه سازی بشه ممکنه یه ردیف سنگ و افزایش بدیم مثلا دیوارها به اون سطحی از دیوار که بلندترین قسمت یافته ها هست میرسه روش هم این لایه مثلا آجر و کاهیه میاد به خاطر حفاظتش اون بخش ها اون بخش هم همینطور تو کابوش ها اون بازمانده های دیوار ها تهرنگشون به دست اومده مثلا ممکنه یه جای نیم متر یه جای چل سان یه جای هفتاد سان سعی میکنن همش رو به همون سطح تقریبا برسونن روش هم یک لایه حفاظت برای آجر و کاهیه میذارن برای حفاظتش حالا اون جا مال سال 85-86 بوده تا این سال ها خب گاهی بخش هایش هی دوباره این مرمت ها هی میریزه ممکنه باد و بارون بله و سرما و اینا فرسوده میشه یه بخش هایش دوباره مثلا تا همین 6-7 سال پیش هم دوباره مرمت شد دوباره هم اونا محالتی پیدا میکنه چون اعتبار خیلی محدوده مجبوری مولویت بندی کنیم دیگه یه جایی که مهمتره رو کار کنیم بسیار در معرض فرسایش طبیعیه آره دیگه اینجوری شرایط تصدیتون نگفت خواهش میکنم سلمت باشیم